Hey guys, today we're going to discuss antihypertensive drugs. This is going to be one of the many videos in the CVS Pharma playlist that I'm going to put out. Uh, before we get started, I just want to clear one thing that this is by no means an extensive in-depth tutorial. Uh, for that, you guys, you have to hit the books or find better YouTube tutorials. But this is a tutorial for the students who last minute cramming karna hai, and they just want to look at the exam points. And this is just a concise summary of all the important points that you are going to be tested on. So with that out of the way, let's get started. Okay, so there are six categories that we have to know and an easy mnemonic for remembering that is AABCD, that is, uh, as you can see on the screen as well, ACE inhibitors, ARBs that are angiotensin 2 receptor blockers, alpha blockers, beta blockers, calcium blockers, and diuretics. Um, an easy way to remember this is that we suffixes hum yaad kar lein. Just say ACE inhibitors ke saath pril aata hai, ARBs ke saath sartin aata hai, alpha blockers ke saath osin ya zosin aata hai. Uh, I'm talking about the selective alpha-1 blockers uh, because ye zada hypertension mein use hote hai, iski wajah se, uh, that's what we're going to be talking about today. Uh, beta blockers ke aage LOL aata hai, calcium channel blockers ke aage DP na aata hai. Again, dihydro uh, pyridines ki baat ho rahi hai because that is important in hypertension or diuretic now we're going to discuss this one by one. Pella hai ACE inhibitors. Uh, ye inhibit karte hai angiotensin converting enzyme ko. Now if you remember from our physiology, uh, liver makes angiotensinogen and then renin converts into angiotensin 1. Uh, or phir iske par ACE act karta to convert into angiotensin 2. Magar hum idhar, magar hum idhar ACE ko inhibit kare hai. So, if there is no ACE, there is no angiotensin 2. Now, if we remember, uh, angiotensin 2 um, increases blood pressure by vasoconstriction, salt, water, reabsorption, aldosterone release, or ADH release. When you inhibit ACE, angiotensin 2, then these four factors will not be vasoconstriction, salt, water, reabsorption, aldosterone release, or ADH release, just because um, there wouldn't be any in increase in blood pressure. And that is our goal for uh hypertension that is our goal for today that we're going to lower the blood pressure uh, some key points i want to point out are that ace inhibitors are usually given orally or captopril khas karke food ke saath uski re absorption reduce ho jati hai jiski wajah se isko ek hour before meals diya jata hai and ace inhibitors poorly cross the blood brain barrier they are metabolized in the liver and excreted by urine some drug interactions that you absolutely must know are that ACE inhibitors can't be used with potassium sparring diuretics because ye bahut, uh, hyperkalemia cause karenge, which can be fatal. Um, ACE inhibitors also can't be used with lithium um, because ACE inhibitors jo hai, wo renal elimination lithium ki kam karte hain. Just ki wajah se lithium accumulate kar deta body mein aur toxicity ho jati hai. Uh, also, ACE inhibitors uh, are contraindicated with NSAIDs which are non-steroidal anti-inflammatory drugs. Now, the NSAIDs inhibit prostaglandin synthesis uh, or promote karti hai salt and water retention in chronic use. So, this is not our goal because we know that salt and water retention causes high blood pressure. We want to decrease it. So, this NSAIDs shouldn't be used with ACE inhibitors because wo ACE inhibitors ka uh, blood pressure lowering effect come karti hai. Now, there are side effects hai, uh, which are really high yield exam points that we all must know. ACE inhibitors produce cough and they are contraindicated in pregnancy because they cause fetal renal damage and renal artery stenosis. So, jo kidney ke patients hai, unme ACE inhibitors uh, are contraindicated. Now, angiotensin 2 receptor blockers, ARBs. They inhibit angiotensin 2 receptors. So, uh, we inhibit kare the. Uh, ACE. We were inhibiting ACE. That means there would be no angiotensin 2. But now, we are directly inhibiting angiotensin 2. So, the factors I discussed before, when angiotensin 2 ni yoga, to will factors bhi yoga which increase blood pressure. So, consequently, the blood pressure would be lowered. Now, some key points that we must remember are that um, ARBs are used in patients who are intolerant to ACE inhibitors. Just say unme cuff cuffing produce hogi ya koi contraindications and those ki vijay say hum unki jaga ARBs use karte because they are less likely to produce cuff or angioedema. 
अब आ जाते हैं अल्फा ब्लॉकर्स पे एज द नेम सजेस्ट दैट दे ब्लॉक द अल्फा वन रिसेप्टर्स ऑन ब्लड वेसल्स अल्फा वन रिसेप्टर्स प्ले अ रोल इन फाइट और फ्लाइट दैट मीन्स के जो रिसेप्टर्स हैं उन पर एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन बाइंड करता है एंड इट कॉज इज वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन लीन टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर तो इधर वी डोंट वॉन्ट इंक्रीज ब्लड प्रेशर इसलिए हम इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं ताकि ब्लड प्रेशर लोअर हो तो इसमें फर्दर टू टाइप्स हैं लेट मी केयर दिस आर द वे अब नॉन सेलेक्टिव में फर्दर टू टाइप्स होती हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल जो इरिवर्सिबल होते हैं वो नॉन कॉम्पिटेटिव होते हैं दे आर लॉन्ग एक्टिंग लाइक फिनॉक्सी बेनजमीन और जो रिवर्सिबल हैं वो कॉम्पिटेटिव होते हैं और शॉर्ट एक्टिंग होते हैं लाइक फेंटोलामीन फिनॉक्सी बेनजमीन कॉज वेजो डायलेशन विच लोअर्स द ब्लड प्रेशर अब हम अल्फा ब्लॉकर्स को क्यों यूज करते हैं बिफोर यूजिंग बीटा ब्लॉकर्स अगर हम बीटा ब्लॉकर्स पहले दें तो अल्फा वन इफेक्ट्स वुड बी प्री डोमिनेंट एंड कॉज वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन सो वी हैव टू ब्लॉक अल्फा वन रिसेप्टर्स फर्स्ट बिफोर वी गिव बीटा ब्लॉकर्स फिनॉक्सी बेनजमीन इज अ लॉन्ग एक्टिंग अल्फा वन ब्लॉकर वाइल फिनटोलामीन इज शॉर्ट एक्टिंग एंड इट इज यूज इन इमरजेंसीज नॉन सेलेक्टिव हाइपोटेंशन में इतना यूज नहीं करते ओनली इन स्पेशल कंडीशन लाइक फियो क्रोमोसाइटोमा मगर हम सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर यूजली यूज करते हैं हाइपर टेंशन के लिए जिसमें आ जाता है प्राजोसिन डॉक्सोसोसिन सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर गो थ्रू द फर्स्ट डोज फिनोमिना स्पेशली प्राजोसिन फर्स्ट डोज फिनोमिना ये है कि जब पहली दफ़ा सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर दिए जाते हैं किसी पेशेंट को तो वो हाइपो टेंशन कॉज करता है इन सडन चेंज इन पोजिशन को पॉस्चुरल हाइपो टेंशन भी बोलते हैं जैसे इफ यूर लाइंग डाउन एंड गेट अप तो आपको लाइट हेडेडनेस फील होगी सो दे एक्सपीरियंस सिंक भी दैट इज वाई दे आर एडवाइज के पहली दफ़ा पेशेंट्स इनको रात के वक्त लें वेन दे आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटीज ताकि अगर सिंक भी हो भी या पॉस्चुरल हाइपो टेंशन हो भी तो उसका कोई नुकसान ना हो इसमें से डॉक्सोसिन इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग इन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स मूविंग ऑन टू बीटा ब्लॉकर्स अगेन दे ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर्स इसका सेम मेकनिज्म है एज अल्फा ब्लॉकर्स एक्सेप्ट बीटा वन रिसेप्टर्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं तो ये हार्ट को इंक्रीज करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं उसकी वजह से कार्डिय आउटपुट इंक्रीज होती है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो विद ब्लॉकिंग दीज बीटा वन रिसेप्टर्स वी कैन लोअर द ब्लड प्रेशर इसके भी आगे से फर्दर टू टाइप्स हैं सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव अगर हम बीटा ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन को देखें तो फर्स्ट जनरेशन इज नॉन सेलेक्टिव सेकंड जनरेशन इज सेलेक्टिव अब नॉन सेलेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट हाई यील्ड एग्जाम पॉइंट आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट जनरेशन है इट मास्क द हाइपोग्लाइसिमिक स्टेट इसका मतलब ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं इनमें ये बहुत डेंजरस बात है बिकॉज इफ देर हाइपोग्लाइसिमिक एंड दे हैव सिम्टम्स लाइक टी कार्डिया ट्रेमर्स एंड पैल्पिटेशन सो इट मास्क दैम ब्लॉक्स दी सिम्टम्स और इट कुड बी डेंजरस फॉर डायबिटिक पेशेंट्स इट कुड बी फेटल जो सेकेंड जनरेशन है वो सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं दे आर कार्डियो सेलेक्टिव सो दे कैन बी सेफली गिवन टू डायबिटिक पेशेंट्स दे डोंट मास्क हाइपोग्लाइसिमिक सिम्टम्स जो थर्ड जनरेशन है उसमें इतना ही पता होना चाहिए कि इट हैज एडिशनल वेजो डायलिटरी इफेक्ट्स और अगर आपने इसके नाम देखने हैं तो इट इज शोइंग अप ऑन द स्क्रीन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स आर एजमोलोल अटेनोलोल एंड नॉन सेलेक्टिव आर प्रोपेनोलोल एंड टेमोलोल फिर नेक्स्ट आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे ब्लॉक कैल्शियम चैनल्स ऑन द वैस्कुलर एंड हार्ट मसल सेल्स इसके भी आगे से फर्दर टू टाइप्स हैं डाई हाइड्रो पेरेडीन्स नॉन डाई हाइड्रो पेरेडीन्स जो डाई हाइड्रो पेरेडीन्स है दे एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स एंड कॉज वेजो डायलेशन तो ये हमारा प्राइम फोकस है फॉर दिस टॉपिक फॉर हाइपर टेंशन डाई हाइड्रो पेरेडीन्स आर यूज मोर दैन नॉन डाई हाइड्रो पेरेडीन्स जो नॉन डाई हाइड्रो पेरेडीन्स है दे एक्ट ऑन द हार्ट बाय डिक्रीजिंग हार्ट रिट एंड कॉन्ट्रेक्शन और कंडक्शन ऑफ द एस एवी नोट तो ये ज्यादातर यूज होती है टेकी डिसरेदमियाज में और जो डाई हाइड्रो पेरेडीन्स है वो यूज होते हैं हाइपर टेंशन में सम की पॉइंट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दैट यू मस्ट नो आर डाई हाइड्रो पेरेडीन्स आर मोर लाइकली टू कॉज रिफ्लेक्स टेकी कार्डिया जिसकी वजह से बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं टू काउंटर एक्ट दैट रिफ्लेक्स टेकी कार्डिया वेरापमिल और डिल्टाजम में ये बहुत मिनिमल है दे आर नॉन डाई हाइड्रो पेरेडीन्स बट दे शुड बी अवॉइडेड विद पेशेंट्स विद कार्डियक डिसफंक्शन बिकॉज ये हार्ट को डिप्रेस करते हैं तो कार्डियक रेस्ट भी हो सकता है कैल्शियम ब्लॉकर्स डिक्रीज नेफ्रोपैथी इन डायबिटिक पेशेंट्स एंड क्लेबरिपीन इज यूजफुल गिवन आई वी इन सिवियर हाइपर टेंशन तो ये इमरजेंसी केसेस में यूज होता है लास्टली हमारा है डायूरेटिक्स 
इसका जनरल मैकेनिज्म है टू डिक्रीज द सॉल्ट एंड वाटर रिअब्जॉर्बन ताकि इंक्रीज डायरेस हो डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम हो और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर पे डिक्रीज हो इसमें फर्दर फाइव क्लासेज हैं एंड वे गोइंग टू डिस्कस दिस इन सेपरेट वीडियो बट द मेन फाइव क्लासेज आर कार्बोनिक एंड हाइड्रोज इनहिबिटर्स लूक डायोरेटिक्स थाइजाइड डायोरेटिक्स पोटेशियम स्पारिंग एजेंट्स एंड ऑजमोटिक डायोरेटिक्स सम अदर ड्रग्स दैट आर नोट वर्दी आर डायरेक्ट रेनन इनहिबिटर एलस्केरिन ये डायरेक्टली रेनन को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन वन नहीं बनता फिर एंजियोटेंसिन टू नहीं बनेगा जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी नहीं होगा क्लोनोडीन एक ड्रग है विच इज इफेक्टिव ओरली इट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर मगर इसकी स्टॉपेज ड्रग की कॉजेज विदड्रॉल इफेक्ट मिनॉक्सीड इज ऑल्सो पावरफुल विजो डायरेटर एंड इट इज यूज विद बीटा ब्लॉकर एंड डायोरेटिक इट ऑल्सो कॉजेज रिफ्लेक्स टेकी कार्डिया जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है इट हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसलिए ये इमरजेंसी केसेस में यूज होता है एंड इट इज एडमिनिस्टर्ड इन द आई वी फॉर्म अब ये एक टेबल है जिसमें कंडीशन दी हुई है और उसके अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज होती है वो दी हुई है इफ यू वॉन्ट टू स्क्रीन शॉट दिस आई थिंक इट इज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड लास्टली एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग नेम्स अगेन लाइक आई मैंशन इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो दैट अगर हम सफिक्स याद कर लें तो हमारे लिए आसान होगा इसको याद करना जैसे एस इनहिबिटर्स के आगे प्रिल आता है तो इन एला प्रिल ए आर बीज के आगे सार्टन आता है तो लो सार्टन वेल सार्टन एल्फा ब्लॉकर्स के आगे ओसिन आता है तो टेराजोसिन बीरा ब्लॉकर्स के आगे लोल आता है तो वेटा प्रोलॉल लेबेटोलॉल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के आगे डीपिन आता है निकारडिपिन और डायोराइटिस के आगे आइड आता है फ्रोजामाइड एंड एक्सेट्रा Okay guys that was the end of our video i hope you enjoyed it like share and subscribe